Esta viene a ser una comedia francesa disponible en la plataforma de Netflix, la cual tiene una duración aproximada de una hora y 40 minutos. Para quienes no les gusta leer o simplemente les da pereza, está disponible en audio latino. Personalmente sí me costó un poquitito engancharme al comienzo, pero ya... Cuando va avanzando la historia, pues sí le agarro como esa comedia un poco no tan graciosa, pero comedia a fin de cuentas. Y así le agarro hasta cariño el protagonista y algunos demás personajes. Entonces, la recomiendo, considero que es mala, pero bastante disfrutable, bastante bien para pasar el rato. ¿De qué va la historia? Bueno, vamos a conocer al protagonista, el cual es un estafador, él dice que pues trabaja en Hermes y que pues él maneja los dólares y ajá, pero eh, cuando la historia este, da sus primeros minutos nos muestra que él está buscando un bolso, este, una imitación porque quiere llevarlo eh, a su novia, su novia quien sí es de la alta al alcurnia pero pues ella ni idea de que todo esto que él dice, que trabaja en, 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 en Hermes y que maneja dinero y tal, pues es completamente falso. Cuando él está comprando el bolso, pues el plan le sale mal, no puede encontrar el bolso que le prometió a su pareja y ahora él está preocupado porque además a él también este, lo, lo, lo terminaron estafando y en realidad él no tiene como que tan siquiera ahorros para decir, ok, pues metí la pata, pero como le encanta impresionar a su novia, eh, voy a comprar un original, no, no es algo que él puede hacer, así que se va este, a buscar pedir dinero, apostarlo y poner todo en manos del azar, lo cual le sale mal, termina perdiendo más de lo que ya ha pedido y cuando ya finalmente tiene que encontrarse con su novia, él está preocupado porque tiene una obsesión por este, a pesar de que él es un estafador y que le da un poco igual andar con esta o aquella, está un poquito obsesionado con esta chica porque como que ella tiene esa, esa labia que ya lo tienen gatusado a él. Entonces ella, ay amor, este, y el bolso, y él, no, es que salió un problema, pero es que yo te voy a traer otro, y es que ese lo querían las Kardashian, y chalala, le invita, le inventa una larga y una corta. Ella queda un poco decepcionada, pero dice, ah, pues es que las Kardashian, este, bueno, bueno, está bien, yo voy a esperar, sí, sí, una semanita, esperemos por el bolso. Él este, se va a la fiesta cumpleaños de su, de su suegra, donde allí nadie lo quiere porque todos dicen que él no pinta verdaderamente ser quien dice ser. Entonces termina saliendo un poco de su ser interior y la situación sale bastante mal. Luego su novia termina enterándose de que pues es pura historia, puro cuento chino lo que este tipo le viene diciendo. Que inclusive el nombre que le da a ella este, ni siquiera es el nombre real, que no tiene cabello largo, en realidad está calvo, está a punto de quedar 100% calvo y pues que no tiene ni un duro en su eh, cuenta de ahorros obviamente ella este, termina la relación y le dice pero es que no porque yo, yo siento que tú y yo verdaderamente tenemos una conexión, tú no lo sientes así y él dice pues sí, sí te quiero pero no, 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 tú me has mentido mucho y él, si no te hubiera dicho que tenía dinero, tú hubieras accedido a salir conmigo, ¿a quién quieres engañar? los dos somos unos mentirosos, podemos llevarnos bien y él dice, no, sí, yo hubiera salido contigo, pero no lo sé amiga no lo sé y pues más adelante corroboramos que sería muy difícil, prácticamente imposible que ella verdaderamente hubiera salido con él sabiendo que pues no tenía dinero como tal, entonces la relación se va al carajo y él pues ahora está frustrado porque pues ya no le está saliendo bien en lo que había estado trabajando, está hasta la madre de deudas pues porque ahora le debe a los tipos de, del juego donde estaba jugando póker, donde estaba jugando azar, entonces está en un momento complicado en su vida él se encuentra nuevamente con la chica, este, la cual, eh, él, con quien él jugó póker eh, en el momento en que fue a pedir dinero y pues a intentar duplicar sus ingresos. La, este, él se encuentra con la chica y ella va a comenzar a tener una relación un poquito cercana con él porque él descubre que ella tiene eh, criptos. Ella tiene criptos y no un par, sino que tiene muchas y está evaluado eh, ahorita en mucho mucho dinero, así que él de cierta manera sí se mete un poco con ella, pero al comienzo, cuando eh, él comienza a relacionarse con ella y no tenía conocimiento de esto, él la repele bastante porque él es un poquito delicado y la chica es completamente liberal, este, se va al baño, se tira un pedo enfrente de él, no le importa andar desarreglada, es completamente este, liberal, y él pues eso no le agrada mucho, no porque 
no le agradan las mujeres así, sino porque para él esto es algo nuevo. Siempre ha salido con chicas pues delicaditas, finas, y ahora esta mujer común y corriente está súper impactado. Pero cuando se entera que la chica tiene estas criptos y que pues eh, no las ha vendido porque ahorita está en un súper precio, pero ella está esperando que estén este el valor aumente a lo que la cantidad que ella tiene, él queda impactado y él, eh, mi amor, y comienzan a tener más cercanía, pero sí está un poco claro, eh, ella es muy, ella está muy consciente de que sería extraño que verdaderamente él de la noche a la mañana quiera estar con ella, pero las, los golpes que la vida les ha dado a ambos, ya que pues ella eh, eh, también ha sufrido golpes, situaciones con su familia y demás, eh, no, no se traga así el cuento de buenas a primeras de ah, nos vamos a amar, nos vamos a casar, vamos a tener hijos. De hecho, ella es muy fría con él, no fría, pero igual como que muy natural, muy sin, sin máscaras. Y así, obviamente, si van, la cercanía se va volviendo más genuina, pues porque a final de cuentas ambos se están mostrando tal cual son. Pero él sigue tomando en cuenta de mm, eh, ella tiene dinero, entonces él dice: Vea. Yo te voy a ayudar a protegerte. ¿Por qué? Porque alguien se ha enterado que la chica anda un USB, pues donde allí está, bueno, una, sí, una, una, una tarjetita, donde allí está todo este, acerca de esas criptos. O al menos eso es la, lo que ella le dice al protagonista. Pero alguien se ha enterado de que ella tiene esto y pues el dinero al que vale. Así que ella está muy nerviosa porque es muy probable que la busquen. E inclusive ella ve que verdaderamente alguien la anda buscando. Unos encapuchados. Así que el protagonista le dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a proteger. Pero nos vamos, tanto porcentaje para, mí, para ti, tanto para mí. Ella accede y él espera que con eso, este, con la ganancia que él vaya a obtener, pues poderle pagar a las personas que lo andan buscando. No de una manera muy feliz, no muy sonrientes, pero lo andan buscando para cobrarle lo que le deben. Inclusive él llega y le dice, sí, yo le voy a pagar y le voy a pagar este, más de lo que ustedes me están pidiendo y tal. Y pues ahí ya ellos descubren, ah, es porque él anda mucho con esta chica. ¿Y por qué con esta chica? Si él tiene apariencia de no tener un centavo en su bolsillo, mmm, descubren pues efectivamente que la chica es probable que, ¿verdad? que no esté mintiendo acerca de las criptos. Acá, pues ya la, 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 los malos malosos los comienzan a perseguir y ellos, los protagonistas, el protagonista con la chica, este, intentan huir, pero la situación se complica, la atropellan a ella, ella queda muy grave y está, esa escena me dio sentimiento y también me hizo reír porque la chica está ensangrentada en la calle y él le dice... Como prueba de amor le dice, dame el USB y se lo da al malo maloso para que se vaya. Y le dice, vamos a morir juntos, pero se pone debajo de ella, así para que ella lo proteja. Y dice, no, no, no estoy haciendo nada malo. Al final si nos disparan, la bala te atravesará y me terminará dando a mí también. Pero moriremos juntos, moriremos juntos. Y se ponía el cuerpo de la chica encima, la chica que seguía tirada en la calle toda ensangrentada. Que fue un fact, el malo maloso se va con el USB y... Lo atropellan, se va con San Pedro, pero, ok, acá la situación no acaba. La chica está viendo prácticamente a Diosito, o al demonio, sepa Dios cómo, le ha, cómo se ha portado en la vida. Y, este, pues, el, el protagonista se va con ella al hospital, y allí llega el padre de la chica, el cual es un poco, no extraño, pero como que se toma todo muy a la ligera, y él, él sabe que, pues, la chica está allí, que pues está un poquito eh, grave, pero él está ahí y le dice, mira, es que tú la trajiste, entonces tú la podrías llevar de vuelta a casa porque yo tengo una reunión de Call of Duty, así que tú llévala, si, si le dan la salida ya, ¿verdad? Entonces el médico llama al padre y le dice, pues venga, tengo que darle una, una noticia, pues no es muy ay, grata, entonces el señor entra y cuando sale le dice al protagonista que la chica... <susurra> ha fallecido, entonces el, el protagonista ya se queda pues impactado, pues porque a fin de cuentas él entiende que todo lo que le ha pasado, la única persona que, que ha estado genuinamente con él ha sido esta chica, y que todas esas cosas extrañas que formaban parte de la personalidad de ella, en realidad era lo que la hacía ser única, original, y que ni en chiste se parecía a las chicas eh, delicaditas, finas, con las que él había estado saliendo, que a final de cuentas con ellas, él tenía que ser una persona quien verdaderamente no era. Así que él se va a la camilla y llora, y, y le revela todo esto, y le dice, es que tú eres el verdadero amor de mi vida... Y pues la chica se ríe y le dice, ay papá, eh, eh, eres muy bueno haciendo bromas como yo, no sé qué. Pues la chica 
Ella inclusive quería, este, en un momento dijo que le gustaría ser actriz y pues en este momento aprovechó sus dones como actriz para jugarle una ma muy, muy mala broma. Pero ciertamente el tipo se lo merecía. Así que se ponen a hablar del USB y de sus sentimientos. Y ya le dice a él, este, que ¿por qué le has dado la USB a ese tipo? Y él, pues es que si no nos iba a matar. Y preferirías que nos hubieran matado. Ahora estamos juntos y es el destino y bla, bla, bla. Y dice, ¿y qué pasaría si yo te dijera que en realidad había vendido las criptos antes? Cuando estaba a un muy buen precio. Y él, cállate los ojos. No, pues era una broma. Otra broma que te estoy haciendo. Porque en realidad... Yo nunca he tenido esas criptos. Todo esto fue una, un cuento chino que yo me inventé. Y pues así me he quedado con usted. Queda la gran interrogante de si es verdad lo que ella está diciendo o no. Porque pues ya no nos confirma si sí o no. Queda casi que seguro el hecho de que esto es una mentira. Pero nunca nos dicen eh, con la certeza absoluta de si sí o si no. Yo creo que sí los llegó a tener. Pero como ella vive muy relajada. No le importa el si sí, pues acaba de perder muchísimo dinero. Y pues ya, ellos este, pues quedan juntos, obviamente, por, la, por el, el gran cariño que terminaron desarrollándose el uno por el otro. Y al protagonista, o oh, vaya sorpresa, lo llama su ex pareja. La chica con la que él tuvo la disputa, pues por el bolso que él no pudo conseguir original. Y ella ya había estado saliendo, cuando rompió la relación con el protagonista, al, casi que al día siguiente comenzó a salir con otro tipo adinerado. Entonces ella lo llama y le dice este, le, eh, que... Ha hecho las cosas mal y no sé qué, pero ahí la película acaba porque él le dice, ¿sabes qué? Vete a la chingada. Ah, no, él no contestaba la llamada, nada más veía este, eh, eh, la, que la chica lo quería contactar. Pero por el otro lado de la pantalla, pues vemos que ella estaba como eh, in, este, triste verdaderamente, pero... Quería regresar con él, algo le había sucedido. A nadie le importa verdaderamente, podría estar con la mitad del cuerpo... Una parte y la otra en otra parte que a nadie le importaba. No nos interesa, chica. Bueno, él le mintió, él le mintió, pero no nos interesa. Y allí acaba la película y todos felices por siempre. Como dije al inicio, este, en los primeros minutos de la película es difícil agarrarle por completo ese gusto porque hasta muy adelante entendemos como, ah, mira, si es una comedia. Al principio es como que muy tranquilita, muy tranquilita. Entonces... Hay que darle la oportunidad, como dije también, no es una super película, es bastante mala, pero los chistes y ver cómo el tipo le pasa una tragedia tras otra, que al final él se lo gana por la manera en que le encanta mentir a todo el mundo, este sí llega a causar gracia, uno que otro chistecillo es entretenido, pero como tal, la película es meramente para pasar el rato y seguimos con nuestra vida. De 5 estrellas le voy a dar 3.5, como dije, es mala, pero tampoco completamente desechable, entretiene bastante bien una vez que se le da la oportunidad a los primeros minutos. Este sí hace que el espectador se mantenga enganchado hasta el final. Y pues básicamente estuve en día a hacer todo por hoy y nos vemos en la próxima. Chai.